ule muda kuona wagonjwa ule nenda pale usiende pale kwa sababu una mtu wa kwako nenda pale kwa sababu kuna mtu sio wa kwako kwa damu lakini ni wa kwako kiroho macho yako ninakutukuza Mungu mkuu hakuna mwenye uwezo kama wewe wewe ni Mungu wa pekee hata hivyo hatuja kujua vizuri tukuze katika imani ili tukujue ipasavyo nami nakusihi sasa kila anayetazama hili somo iwe ni kwa njia ya mtandao ama yuko hapa katika ili kambi teka nyara akili zake ili zimti Kristo. Ninajua adui hapendi watoto wako wajue hili. Lakini wafungue kabisa kila mmoja uelewa wake. Ikiwa kuna uchafu wowote katika akili, ukatakasike kwa damu ya Yesu. Ili wanapoelewa masomo haya, wavuke kutoka levo nyingine waingie levo ya juu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Jambo la kwanza ambalo natamani kuanza nalo ni kwamba kuna andiko mnalifahamu ukiweza kuniambia limeandikwa wapi itakuwa vizuri sana nami nitafurahi na uzima wa milele ndio huu 17 mstari wa ngapi watatu haya wangapi wamelikariri kichwani tuanze kulisema wote kwa pamoja haya tunaanza moja, mbili, tatu. na uzima wa milele ndio huu ehe wakujue wewe ehe Mungu wa wa kweli na mmekosea kidogo na kuruhusu ufungue fungua Yohana ngapi mzee umetuambia 17 mstari wa 3 na, na kuruhusu ufungue hebu fungua sasa hivi ile fomu Ukifika hapo sema amina Kama hujafika sema nisubiri Hadi Yohana unasubiriwa Ningekwambia fungua habakuki au Zefania Obadia hiyo ndio mtoto magumu magumu Obadia au Yuda Kuna mtu tangu abatizo mpaka leo hajui kuna kitabu cha Yuda kwenye Biblia Kwa sababu anamjua Yuda Iskarioti tu Aya kama umefika hapo sema amina Tunaanza sasa Kuna mtu ana Kiswahili cha kisasa Yuko wapi Anyoshe mkono Mchungaji wewe si ni mchungaji Njobu, njobu basi hapa karibu na mimi bwana mpe mchungaji microphone atakuwa karibu na mimi kwa masaa kadhaa hadi nitakapomruhusu aondoke karibu kae hapo na apate microphone tuanze Kiswahili cha zamani kwanza mchungaji wangu sijui kama ulipata Kiswahili cha kisasa ulikuwa unatafuta sana lakini naamini atakipata saa ikifikae he twende Kiswahili cha zamani kinasemaje na uzima milele ndio moja, mbili, tatu, twende na uzima milele ndio ehe Ehe. 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 Haya. Kuna 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 points nataka tuzichukue ndipo tutakuja kwenye Kiswahili cha kisasa. Na uzima wa milele ndio wa kujue wewe. Kuna koma hapo eh? Aha, haya twende vizuri. Na uzima wa milele ndio wa kujue wewe. Alafu Mungu eh? Mungu wa pekee, koma aimeunga eh Mungu wa pekee wa alafu na Yesu Kristo ulie kwa hiyo ukijua ukimjua huyu Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyetumwa we una uzima wa nini wa milele hilo fungu ni, ni, ni fupi sana lakini ukilielewa ndio tunakuja kwenye hiki ambacho waimbaji wameimba twende Kiswahili cha kisasa kinasemaje mchungaji ndio 
na uhai wa milele ndio huu na uhai wa milele ndio huu haleluya amen ukitaka uhai wa milele ndio huu ehe kukujua wewe ulie peke yako Mungu wa kweli wow na kumjua Yesu Kristo ulie mtuma umeona M- utamu wake msione kwa nini napenda hii Kiswahili sina maana kiko sahihi sana lakini kimekaribia na ukweli Rudia tena mchungaji. <laughs> Ehe. Na uhai wa milele ndio huu. Na uhai wa milele ndio huu. Mm-hmm. Kukujua wewe ulie peke yako Mungu wa kweli. Mm. Na kumjua Yesu Kristo ulie mtuma. Mm. Bas. Watu wa Mungu wengi walioko hapa na wanaosikiliza hawajamjua Mungu bado. Ni, ni aina gani ya Mungu ambaye umepandikizwa katika akili yako? Sisi wahubiri ambao tuko hapa na nashukuru leo niko na mchungaji mwingine hapa tuna mchungaji pale tuna wachungaji wachunga, wengine wako pale. Wahubiri wote wanaonisikiliza. Kama kuna kitu ambacho muhubiri unatakiwa uombe sana. Ni wakati unaposimama kwenye mimbari ili kualisha watu. Kwa nini? Unaweza ukawaharibu au unaweza ukawatengeneza. Kwenye pulpit hii ni wakati mwingine mimi kama Mungu akinifunulia kweli mpya ambayo huko nyuma nilifundisha tofauti na muomba kabisa Mungu hapo nyuma niliwafundisha hivi nimejua hii kweli mpya nisaidie nikaungame mbele yao kwa kuwafundisha kweli mpya Nakupa mfano sasa hivi hapa Wa Kenya mtanielewa zaidi kuliko wa Tanzania kwa jina la mchungaji ninayekwenda kumtaja Kuna mchungaji mmoja alikuwa anaitwa Jackie Sikwera kama huduma yake ameitoa Afrika Mashariki nafikiri Kenya inaongoza ametoa mara kadhaa hapo Tanzania walioi kumuita akawa anaongea na wanachuo wakata fulani kule kule Tanzania kule Huyu mchungaji ni mzee sana Kuna wachungaji kama yeye kadhaa ambao nitakutajia majina yao ili na unapoenda kusoma vitabu uwasome hawa wachungaji vitabu vyao vitakubadilisha maisha yako kabisa Mmoja wapo mchungaji Jack Sikwera mwingine anaitwa George Knight ambaye ni professor wa history Andrews University. Ana kitabu chake ambacho kila mwadventist anatakiwa akisome kinaitwa I used to be perfect. Alikuwa mchungaji wa kisabato wa itikadi kali. Wewe unajidai una itikadi kali, yule alikuwa wa itikadi kali. Kabisa. Lakini siku alipokutana na Yesu maisha yake yalibadilika. Kumbe unaweza kuwa ndani ya kanisa kujakutana na Yesu. Kumbe unaweza kuwa mchungaji hujakutana na nani? Na Yesu Kristo. Kwa na, nauliza kama kama mimi mchungaji sijamjua Yesu, nitahubiri nini mimbarani? Nitakulisha ile dini nilionayo ikiwa mimi nimeharibika na wewe utaharibika pia. Kwa nini nimemsema mchungaji Jack Square? Jack Square ameandika kitabu chake cha zamani kabisa naamini huenda baadhi ya wakenya ambao wana nakala za kale watakuwa nacho kitabu hiki. Kinaitwa Fundamental of Everlasting Gospel. Nimetafuta nakala yake ya zamani sijaipata na nimempenda kwa sababu fundamento hii kitabu kiliandikwa kililenga zaidi kuwafundisha wokovu wa sabato. Yaani ndio target yake. Kwa hiyo mle ndani kwenye kile kitabu amebalansisha ame Biblia na roho ya unabii. Akaja akaandika kitabu cha pili ambacho kimelenga madhehebu yote. Tunaelewana mpaka hapo eh? Hiki cha kwanza kimelengwa nani? Cha pili madhehebu anakita beyond belief wangapo na nakala yake hakuna wapo wapo eh wewe unacho oh Mungu akubariki sana kisome na kukirudia nafanya makubaliano na huduma yake kule Marekani wakinikubalia nitaweka PDF kwenye application inaitwa Maombi app ili watu wasome kile kitabu bure Haleluya. Bado nakwambia na, na, na kwa nini nimemleta mchungaji Jack Sikwera leo? Amezeka mpaka sasa hivi akiwa anahubiri kule kwake ikiwa bado yuko hai. Nimeona mahubiri yake ya mwisho anapelekewa kiti kwenye pulpit akae ndipo aonge. Lakini bado ana material kichwani. Umri umeenda lakini anadondosha asali. 
Sasa siku moja mchungaji sikwera wenzangu wa madhebu mengine mlioko hapa nitajaribu kutumia zile lugha ambazo tutazielewa kwa madhebu yetu kwa sababu kila dhebu lina lina lugha zake kulingana na dhehebu lake tuko sawa sawa eh yeah mfano wa mfano ambao nakwenda kutoa kanisa la sabato lina mfumo wa kiuongozi kama ufuatao wanangazi ambao wamezoea kuita mtaa kule kongo anaita wilaya district si ndio hivyo eh? inashika kanisa zaidi ya moja wakati mwingine kanisa moja Ukitoka na kwenda level ya jimbo, ukitoka na kwenda level ya nchi, ukitoka na kwenda level ya, ya division nchi kadhaa, ukitoka na kwenda ulimwenguni mzima. Tulikuwa na kiongozi wetu wa ulimwengu mzima anaitwa mchungaji Fokenberg. Mnamkumbuka? Fokenberg akiwa yuko ofisini kwake ni kiongozi wa kanisa la Sabato dunia nzima. Yuko ofisini kwake. Akakutana na kitabu cha mchungaji Sikwera kinaitwa Beyond Belief. Mchungaji wa kisabato wa dunia nzima ingekuwa kwa katoliki tungemuita nani papa yani yani papa wa sabato <laughs> akasoma kile kitabu akasoma akakirudia akasoma akarudia akamuita mkurugenzi wake wa wachungaji akamwambia njoo ofisini yule bwana akaenda wajina ndo conference akamwambia muone hii kitabu akasema ndio mwandishi unamjua asema ndio anaitwa Jack Square yuko wapi anasema yuko tu hapa marekani sio mbali sana anasema muite nahitaji kumuona mchungaji Square anasimulia anasema Nilivosikia ninaitwa kwa sababu huwa nina makesi mengi ofisini umenielewa eh <laughs> Na huwa watu wanaofundisha hii wanakuwa na makesi mengi ofisini Mojawapo ya shutuma zetu ambazo tunapewa ni hizi wanahalalisha dhambi Kwa nini tunaambiwa tunahalalisha dhambi ni kwa sababu sisi tunawafundisha watu wote wana dhambi Kwa hiyo kama wote wana dhambi kwa nini umpige mwenzako wakati na ni mgonjwa cha msingi ni kupelekana kwa Yesu Kristo. Haleluya. Wale wa upande mwingine wanasema muambie dhambi yake hadharani. Si tunasema hata kama nimeona kosa kwa mwenzangu, sipaswi kumdhalilisha, nitamuita ndani tutaongea kwa kuwa yeye ana shida yake na mimi na za kwangu. Mshike mkono jirani yako. Mwambie imeingia kilini hiyo. Kwa si tunahubiri neema tunashutumiwa tunahalalisha nini? dhambi lakini sisi si wa kwanza kuambiwa hivyo aliambiwa wa kwanza ni mwalimu wetu anaitwa Paulo ikabidi awaandikie warumi sura ya sita akasema je tudumu kutenda dhambi ili neema izidi kuwa nyingi anasema hasha kwa kila tukifundisha maneno kwa sababu yanakwenda kinyume saa nyingine na fikra ambayo tumezizoea wanasema watu wanafundisha uongo wana, wanafundisha mambo mageni lakini sio mageni tunanuku biblia hii si kwera anasema nikasema wamenishtaki nini tena akaenda ofisini kwa kiongozi wake akamwambia mkubwa nimesikia unaniita akasema ndio ninakuita akamwambia nina kesi gani mpya akasema huna <laughs> lakini nimekuita ni kuambia maneno haya nimekuwa mchungaji wa hili kanisa kwa miaka anaongea Fokenberg nimefika mpaka level ya kuongoza kanisa hili duniani ila nimekuja kugundua nilikuwa na dini lakini nilikuwa sina Yesu. Ah. Kiongozi wa kanisa sema ndio. Sikwera akamuuliza, "Umeanza lini kumpata Yesu?" Anasema, "Niliposoma hiki kitabu." Watu wananiuliza wakati mwingine tunapoongea. Alikuja mama mmoja, wengine mnaonifuatilia kwenye YouTube mnajua hiki kisa vizuri, wakati mnachunga kitunda. Alikuja mzungu kutoka Marekani ili tuweze kumwambia mtoto wake Huyu mzungu mara kadhaa anaambia mpeleke mtoto mpeleke mtoto alidharau kabisa. Lakini alivyokaziwa sana na watu kama watatu, akaamua kufunga safari. Na sio mtu mdogo, ni mfanya kazi wa shirika la moja mataifa. Msabato, akaja. Tuliomba pale karibia masama mawili hivi. Wakati wa ofisi yangu ambayo nilikuwa nahudumia watu, na ofisi ambayo chini ni vumbi hata simenti hakuna. Kiti cha kwangu cha kukaribisha wageni ilikuwa ni cha plastiki. Namshukuru Mungu miaka yote ya uchungaji wangu vile viti havijachaka mpaka leo nyumbani vile ninavyo mpaka leo viko Dodoma havichakai sijui Mungu anaviacha ili anikumbushe maisha yangu ya zamani yule mzungu ambaye akaa hapo akakaa tukamwombea mtoto nikaomba kwa Kiingereza misamiati ikaisha alafu yule pepo sasa akawa anaongea kihispania Mimi ni kati ya lugha napenda kujifunza ni Kihispania. Wenda kuna siku nitakijua. 
Mwisho Roho Mtakatifu akanifunulia tu kwamba huyu pepo anakuchezea akili. Anajua hujui Kihispania. Kwa hiyo anahitaji akumalize nguvu. Omba Kiswahili atatoka. <laughs> yule pepo akatoka. Kwa kifupi yule mwanamke wa kizungu nilichompendea ndiye mtu wa kwanza kuninunulia mimi iPad huyu mama. Kwanza kabisa. Nilichompendea ni kwamba baada ya mtoto kufunguka akaniambia straight akaniambia mchungaji nataka nikwambie maneno. Kwa sababu mwanzoni nilishamwambia ngambia mimi sina mambo ya kukwazika ukiwa na swali lolote uliza unataka kusema nini sema. Akaniambia nimejiuliza maswali yafuatayo. Nimetoka Marekani. Nimekuja Tanzania kwa kijana mwa Afrika mweusi. Nisikilize vizuri. Akaniambia kwani wewe unaombaje? Nikamwambia hivi ulivyoona naomba. Na omba yangu unaweza kakuchanganya. Kwa sababu mimi naomba kawaida. Na naomba kawaida kwa sababu gani? Mimi kwangu Mungu ni dadi. Kwa sina haja ya kustruggle sana. Kwa nini hangaiki na dadi? Iki nacho kisema light ungeweza kusoma moyo wangu. Ungeelewa na kinatoka moyoni mwangu. Huyu Mungu niliye naye sio yule ambaye umelishwa kwenye mimbari. Umelishwa Mungu mbabe. Anayesubiria ukosea kuchape. Mi wa kwangu hayuko hivyo. Wa kwangu mimi ananiambia. Njoo tusemezane. Haleluya. Dhambi zako zijapokuwa nyekundu. Mpango wangu ni kukusafisha uwe mweupe kuliko theluji. Mungu wako wewe ni yule ambaye anasema hivi. Yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria. Hata sala yake ni chukizo. Ndiye Mungu wako wewe. Mimi wa kwangu Mungu wangu mimi ukipenda njoo nikupe huyu wa kwangu. <laughs> wa kwangu anasema na kujua kabla hujazaliwa. Najua maisha yako mpaka kifo chako kabla hakijatokea. Matendo yako yote sio mapya kwangu. Nilijua mpaka madhambi yako kabla sijakuruhusu uje duniani. Kwa hiyo hakuna dhambi utakayofanya uni surprise. Haleluya. Nazijua zote ila nilikubali uzaliwe maana na mpango na wewe. Unajua wakati waimbaji wanaimba ule wimbo mpaka kuna sentence niliogopa hapa nikasema mm, hata na wao wanavyoimba wanaielewa. Alafu nikasema hivi nikitafsiri sentence mbele ya watu wataniamini au watanipiga mawe au wataona nimwaletea moto mgeni lakini waimbaji waliimba na wao huenda hiyo sentence hawaielewi kwa kutii kwake mtu huyu wote Hivi hmm. mnaelewa hiyo? Mna habari idadi ya watakaopotea ni ndogo kuliko idadi ya wanaoingia mbinguni. Amen. Najua hii ni mpya kwako. Tusi wanafiki, tukubaliane tu kiukweli. Yaani kama unasema mchungaji hapo sijaelewa sema tu. Hujaelewa. Kuna mafungo yanakuchanganya. Njia ni nyembamba. Si ndio hiyo eh? Alafu anayeona ni wangapi? Inayoingia? Alafu kuna njia nyingine ni nini? Iendayo wapi? Alafu inasema wanaoenda huko ni wengi. Eh? Ndivyo mnavyosoma hivyo eh? Karudia lile fungu sema. Na mimi nakupa sasa ushahidi kwamba wanaoingia mbinguni ni wengi kwa sababu ya kifo cha Yesu Kristo. Nakupa ushahidi wa kibibilia. Yohana akaona 144 Alipoona wale akawatazama mwisho anasema kuna kundi lingine nikaliona akamwambia Yohana hesabu anasema ni wengi kama mchango wa bahari Hivi yes. unabadi unaweza ukaingia mbinguni ukamkuta Osama bin Laden Si mwana na nyie mmeanza kushtuka eh Haya nakupa ushahidi ili ukimkuta Osama usije ukahama mbingu. <laughs> Kinachotuingiza mbinguni ni matendo yetu au ni uti wa Kristo Yesu. Ikiwa Mungu atusaidie sana. 
ikiwa kosa la Adam linaingiza wengi katika kupotea je si zaidi utiwa Kristo utawaingiza wengi zaidi katika wokovu ukiniambia kwamba kosa la Adam linaingiza watu the same amount idadi inayolingana na utiwa Kristo then Kristo ana madhaifu lakini kama utiwa Kristo unaingiza idadi kubwa ya watu kuingia mbinguni then Kristo ana nguvu kuliko Adam kinachomuingiza mtu mbinguni ni nini relax kwa nini mmemtumia uh, Osama bin Laden kama mfano kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila amwamini asifanye nini asipotee bali awe na uzima wa Paulo akawaambia lile neno haliko mbali nanyi lipo karibu katika kinywa chako kwa maana ukimkiri Kristo yakuwa ni mwokozi na ukaamini kwa moyo ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu utaokoka simple kama Osama wakati anakaribia kuzingirwa na yeye alipata ujumbe wa wokovu huko akaukataa lakini dakika chache za kifo chake akakumbuka mtu aliyemfundisha kuhusu Yesu na akasema e Yesu naamini we ni mwana wa Mungu kupitia wewe tunaokolewa ipoke roho yangu simple with less than a second Shh. jina lake linaandikwa kwenye kitabu cha uzima We huku namuita gaidi Yule mwizi msalabani aliyekutana na Yesu siku ile. Kosa la kutundikwa msalabani ilikuwa mambo yafuatayo. Uwaji, kumuua Mrumi, kumuibia Mrumi au kumuua Myahudi. Kwa hiyo tuchukulie yule mwizi aliua. Wale wezi wawili. Tuko sawa sawa eh? Mtu aliyemuua akakata wakati anakata roho anamuona yule mwizi. Ndiye aliyemuua. Siku akifika mbinguni anamkuta. Si anaweza akahama mbingu. Hajui kwamba dakika chache zile aliongea na Yesu mambo yakaisha Unatakiwa imani yako ikue kutoka level moja kwenda level nyingine Kama unaandika andika tu viwango vya imani Viwango vya imani Ukishaandika hivyo niangalie Yule mama wa kizungu ambaye nimewaambia habari zake aliyoniuliza wewe unaombaje nikamwambia kawaida hivi ulivyoona mpaka akanichekesha akanambia kuna siri unanificha nikamwambia hakuna Kwa nini imekuwa hivi nikamwambia hakuna mimi ni yule yule wala kuna tofauti ila tu kinachosababisha watu wengi hawaoni matokeo ya maombi yao hawajamjua Mungu bado Na ukitaka tumeongea hapa kwenye vipindi hivi ukitaka uweze kukua kiroho vunja roho ya kiburi kubali kujifunza haleluya juzi kuna watu wataka kunipiga mawe sio mawe mawe kama mawe ni mawe ya kimaneno nilipo kuwa, nilipo waambia kwamba ukisikia Mennonite PTAG Baptist wanajenga kanisa po, kwenye hilo eneo ukapita kwenye eneo hilo na wakakwambia tunaomba mchango ili tuweze kujenga kanisa wape Si umeona na yeye ameshtuka eh? eh wape Kwa sababu gani? Na kondoo wengine ni nao. Ambao si wazizi hao nao imenipasa kuwaita. Utawaitaje? Ukiona tunafanya mikutano ya injili, tunahubiri injili hii ya kuhubiri hadharani. Tuko sawa sawa? Huko Kenya wanaita crusade. Ukiona tunafanya crusade ni dalili ya kushindwa kiroho. Kama hujanielewa sema rudia. Eh, safi sana. Ukiona tunafanya hizo crusade au effort au mikutano ya injili ni dalili ni dalili ya kushindwa kiroho kwa nini hey fungua masikio yako na macho yako hakuna andiko lolote kwenye biblia linalosema nendeni mkafanye mikutano ya injili 
ukipata nilete ukipata nipe hakuna hata moja Yesu hakuwahi kuweka matangazo ya mikutano ya injili kwamba nitakuwa Kapernaumu Sasa tumekosea wapi? Tumekosea hapa rais. Biblia inasema watu wayaone matendo yenu mema. Wamtukuze baba yenu aliye tumeshindwa kuhubiri kwa matendo ndio maana tunahubiri kwa maneno. Mshike mkono jirani yako, mwambie imeze hata kama ni chungu. Yaani litakiwa tu watu wanaona eh hey, mmewahi kusikia mama Teresa wa Calcutta anapigiwa kampeni. Eh? Kila mmoja anajua hivi alikuwa nani huyu mama? Anaambiwa alikuwa anaosha vidonda vinavyonuka vya watu. Mama yule hakuwa mbali sana kwamba eti amesoma sana, hakuwa na cheo kubwa kanisani kwao, alikuwa ni muuguzi. Wala sio daktari. Muuguzi, lakini aliamua kutumia uuguzi wake. Wewe muuguzi, nasi unanitazama sasa hivi hapa. Kazi yako hiyo hiyo unaweza ukafanya kazi kubwa kuliko mimi naisoma kwenye mimbari hapa. Mtu anayekuja tu na mchoma sindano pale, cha kwanza kabisa anamwambia pole. Kaa utulie. Pole sana kwa ugonjwa. Utapona. Kabla sija kuchoma sindano, tuombe. E Mungu. Hii dawa ninapomchoma mgonjwa ikalete matokeo apone kwa jina la Yesu. Amin unamwambia kaa vizuri ni kuchome sindano. Utakuta kuna foleni ya watu wanataka we tu ndio wachome sindano kila wakati tu. Kutana na hawa manesi wengine wanaojua maisha yao wao wenyewe. Kaa vizuri wewe. <laughs> watu wayaone matendo yenu, wamtukuze baba yenu aliye wapi? Naongea hii sio kwa ajili ya kujisifu. Roho Mtakatifu alinisukuma niliseme hili kwenu kwa ajili ya kufundishia. Hata mke wangu hajui kiki kitu naye atakionea hapa kwenye mimbari. Hajui. Juzi wiki iliyopita kabla sijaja hapa. Nilienda kumnunulia mtoto wetu dawa aina ya Panadol syrup. Panaita Calpo. Nikaenda kwenye duka la dawa. Nimepaki gari nje ya duka la dawa nikakuta kuna mtoto amesimama kwenye kwenye kama ni kasemu ka kupanda ili uingie kwenye duka la dawa amesimama hapo ameshika beseni uh, dish kubwa lakini kuna nyimbo anaimba yuko serious na wimbo wake anaimba nikavuka hapo nikaingia ndani kununua dawa nikatoka nikamkuta yuko pale lakini ameniangalia sana nikamsalimia nikamwambia Wewe mbona unaimba? Anasema eh. Unasoma? Anasema nasoma. Tukaanzia tu rafiki hapa nikamuuliza. Nasoma. Usiku huo watu wanafanya nini? Na ni msimu wa baridi. Dodoma kuna baridi wakati huu. Hana jacket. Amevaa t-shirt. Nikamuuliza unafanya nini hapa? Anasema nauza machungwa. Kwa ajili gani? Anasema nikitoka shule jioni ndio muda wa mama yangu mimi kuwa anabaki nyumbani kwa ajili ya kufanya kazi za kuandalia wadogo zangu chakula mimi nakuja kuuza machungwa ili nipate hela za daftari Tuko sawa sawa Nikamwambia kwa hiyo mpaka hapa unaweza kupata shilingi ngapi katika biashara yako hii Anambia nikiuza siwezi kukosa Elfu moja, elfu mbili ya Tanzania. Piga mahesabu kwa ile ya Kenya itakuwa ni ngapi? Yeah. Nikamuuliza, "Baba yuko wapi?" Anasema, "Alitukimbia." Kwa unaishi na mama peke yako? Ndio. Sasa kwa bahati mbaya au nzuri ni kwamba mimi nafahamika na watu ambao siwafahamu. Kwa kumbe ile tukio lote naongea naye kuna watu waliniona wakati nashuka wanaangalia TV mara kwa mara kwa hiyo wakaanza kukonyezana mchungaji huyu anashuka naingia duka la dawa kwa hiyo wengine wako kwenye gari wanasema eh tusubiri tuhakishe kwamba ni yeye kweli sina habari kinachoendelea mimi naongea na huyu mtoto sasa kuna wengine hapo wananifahamu wako jirani jirani nikamwambia sasa mimi nakupa shilingi elfu kumi. nilikuwa na shilingi elfu kumi na tano mfukoni 
nikatoa shilingi elfu kumi ya Tanzania nikampatia nikamwambia acha kukaa kwenye baridi rudi nyumbani kaa utulie kama unapata shilingi elfu moja, elfu mbili, nimekupatia mara tano zaidi ya ile pesa ambayo unaipata kanunue daftari pata muda wa kusoma lakini nahitaji namba mama yako kanambia sijai sikumbuki vizuri kuna sehemu moja duka ambalo wanauza nyama ambao huenda hata leo wananiangalia kwenye TV maana wanafahamu ili tukio. Sasa kuna muuzaji ananifahamu. Nikamchukua yule mtoto nikaingia kwa yule muuzaji. Nikamwambia wewe unanifahamu anasema mchungaji nakufahamu. Kambia huyu mtoto atakuletea namba ya mama yake. Hiyo namba uitunze mpaka nitakaporudi. Mimi ninaenda huko Kenya kwenye makambi. Nikirudi unipatie namba huyu mama. Lengo langu ni nini? Nahitaji kuijua hii familia kwa undani. Niliguswa na nyimbo alizokuwa naimba yule mtoto watoto wengi wanauza hizi biashara wakiona gari imepaki wanakuja kukimbilia pale kwenye gari ili kutafuta kuuza umenielewa eh? au wengine wanakuja kuomba pesa yeye hakufanya hivyo nimepaki karibu na miguu yake lakini alikuwa anaimba wimbo wa kumtukuza Mungu akiwa na beseni la machungwa lakini bado kwake Mungu ndiye namba moja haleluya kwa nini nimeongea hili? Nikajua ile tukio kuna watu walioliona. Baadaye nashangaa mama mmoja ametafuta mpaka ofisini kwetu akanikosa, akatafuta namba akaipata, akanipigia simu. Juzi juzi tu wakati tuko tuko shinyanga tunakuja hapa. Akaniambia mchungaji, vijana wangu walikuona unaongea na mtoto kwa muda mrefu kwenye gari. Sina habari. Nimeguswa kuuliza maana wameniambia hawaelewi ulikuwa unaongea nini lakini ukamchukua mtoto ukaingia naye mahali baadaye akatoka nini ulichokuwa unaongea hasa nikamsimulia Huyu mama kaniambia aina ya Mungu ambayo unamwakilisha ninamtaka Je kanisa lako liko wapi Sio najua wenzetu wanaamini kila mchungaji anamiliki kanisa Kambia mimi sina kanisa ila hata wewe ni muumini wangu pia. <laughs> Nimemwelekeza kwenye kanisa la Dodoma Kati. Siku ya Sabato aende aanze kujifunza mafundisho. Na kuna kitabu ambacho leo kwenye gari nimekiona na kitafuta kama wanjilisti wanacho atanipa nikamchukulie zawadi. Kinaitwa majibu kwa mashaka yako. Hakuna. Kristo wa neema yote. Kile kitabu ni kizuri sana. Nimesema haya kwa sababu kama hatutafika level ya kumwambia Yesu matendo yangu haya kutangazi wewe nioshe. Unanielewa? Pale kazini unakofanya kazi unamtangaza nani? Maisha yako yanamtangaza nani? Imani ipo katika level tatu. Nimesema level ngapi? tatu levo ya kwanza ya imani kama unaandika inaitwa imani ndogo nimesemaje hapa imani ndogo mchungaji utanitafutia warumi 12 imani ndogo hiyo ni levo ya kwanza na, na najua kuna wasomaji wa biblia wanasubiria punji ya haradali punji ya haradali kwa mujibu wa biblia haijatajwa kwamba ni imani ndogo Yesu hajasema ukiwa na imani ndogo kama punji ya haradali ah amesema ukiwa na imani kama punji ya haradali Punje haradali sio ndogo. Ina kalevo kake ndio maana inahamisha mlima. Sasa ukiwa na imani kama punje ya muhindi. Na wengine hapa Mungu hawapi nguvu za matendo ya miujiza na vitu vikubwa kwa sababu bado hamjabadilika tabia. Naongea na watu au na binadamu. Nitazame ni kuambia habari zangu mimi mwenyewe. Kuna karama za roho nyingi na unaruhusiwa kuomba karama ya roho. Si unajua hivyo eh? Takeni sana kuwa na karama. Kwa unatakiwa kumuomba. Unaweza kumuomba Mungu, nisaidie ni na karama fulani na ruhusiwa. Sasa wakati nafanya huduma hizi za maombezi, uponyaji na nini kuna vitu nilikuwa napambana navyo sana, nikamwambia Mungu, ninaomba unipe karama fulani. Kuna tofauti kati ya karama ya uponyaji na matendo ya miujiza. Ni karama mbili? Tofauti kabisa. Sio ukazichanganya kwenye kapu moja. Unaweza ukawa na karama ya uponyaji lakini usio na matendo ya miujiza. 
lakini karama ya uponyaji na matendo ya miujiza na kupambanua roho ukizipata hizi tatu zinarahisisha kazi haleluya kwa sababu uponyaji utaponya wagonjwa matendo ya miujiza ni vitu ambavyo ni sio vya kawaida mfano kusitisha mvua isinyeshe hayo ni matendo ya miujiza kusitisha jua lisimame hayo ni matendo ya nini ya miujiza lakini unasitisha jua ili nini unasema mvua isinyeshe ili nini tulikuwa na kuru ili tukio nimelirudia sana kwa sababu Mungu alitenda matendo ya miujiza tulikuwa na kuru kwenye makambi mvua ili ilitutishia kunyesha na tujamaliza kambi tukafanya mnafahamu mchungaji mwaniki muulizeni hili tukio tulikuwa naye hapo tukamwomba Mungu kuzuia mvua isinyeshe mpaka tumalize makambi. Na Mungu alitusikia. Ila Mungu hakuondoa wingu. Wingu lilitanda na matone yalikuwa kama yanadondoka lakini mvua haikunyesha. Tukamaliza kambi mchana, tukaenda kula, tukarudi pametulia. Ile tunafunga mwishoni kabisa. Tuliomba, tulifanya maombi kwa lugha mbalimbali za Kenya. Wakikuyu waliomba, Wakisi waliomba, Wajaluo, yalikuwa ni kila mmoja anaomba kwa lugha yake kumshukuru Mungu. Anaomba mtu wa mwisho ilikuwa ni mimi. Sijamaliza ni kama vile mvua iliachiwa. Ilinyesha mpaka pale kwenye mimbari tumesimama tunajikunyata wote sehemu moja. Namkumbuka mchungaji Samuel Mwaniki akaja akaniambia Pastor Mbaga. Mwambie Mungu basi aikate tuondoke. <laughs> Sasa huko nyuma wakati naanza huduma kuna karama ilikuwa inaitamani sana Mungu umenipa ama habari ya uponyaji na nini lakini kuna karama nyingine inaitamani nilifunga na kuomba sikupata ile karama nikaendelea nikaendelea nakumbuka na mpaka miaka karibia mitano ikapita siku moja nikashtukia ile karama imetokea kwangu mpaka nilisahau kwamba niliomba miaka mitano iliyopita lakini ikatokea ghafla tu nikashangaa ghafla imetokea nikaanza kuuliza mimi nijua hii kitu sina mbona imetokea baada nikabidi kumuuliza Mungu vizuri nataka unielimishe kwa nini ulininyima kwa miaka mitano? Mungu wangu ni mwaminifu alinijibu nilikunyima kwa sababu ulikuwa hujabadilika tabia Aha kumbe kwa nini kwa sababu kwa tabia uliokuwa nayo ya hasira unanielewa eh Wewe ni mtumishi wangu lakini ulikuwa una nini hasira wewe ni mtumishi wangu lakini ulikuwa unalipiza visasi. Na nimekupa karama ya uponyaji wakati huo lakini bado kwako una hasira. Kama umeelewa nipungie mkono. Tunaanza kuelewana sasa eh? Ningekupa hii ya pili ungevunja watu viuno. Mungu atusaidie sana. inatakiwa kukua kila siku na vitu vinavyozuia tusikue kuna tabia kadhaa zinazoia hebu soma ile fungu la Warumi sura ya 12 12 fungu la tatu. kabla kabla hujasoma mchungaji samani sana sasa hivi ni saa saba na dakika tano. mnakubali niongeze dakika ishirini mbele tufungi na dakika ishirini tano. ah bwana unasema endelea tu jamani mpaka ishirini tano. Hata hamsini tutakula saa ngapi? Haya <laughs> twende mchungaji soma. Mm-hmm. Neno la Mungu linasema Ndiyo. kutokana na neema aliyonijalia Mungu. Stop. Mnachoona pasta mbaga anakifundisha hapa. Mnachoona pasta mbaga anakielezea sio akili na hekima zake ni majaliwa ya neema. Amen. Kwa nini majaliwa ya neema? Neema ni kupewa usicho stahili. Hiyo hiyo ndio neema. Tuongeni ukweli kabisa. Kuna watu wana elimu kunizidi. Hata kuna saa nikifundisha kuna mtu mmoja alifuata akasema, "Pastor unajua unaweka vizuri kwa sababu una massage ya psychology." Kambia, "No no 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 no, sio hiyo. Kuna watu wana PhD ya psychology. Lakini bado hawezi kuweka hivi, kwa hiyo usiweke elimu hapa. Hii ni neema. Mungu akiniondolea hii neema na mastazi yangu mtaniona kama anacheza hapa juu tu. Tena nasema, "Bwana hatumuelewi. Si ashuke tu hapo juu." 
Jamani ni kweli si kweli? Ni neema. Waimbaji, waimbaji, mnisikilize. Mkiona mmeimba vizuri, watu wakaguswa, sio kwa sababu ya sauti zenu, ni neema. Ni neema mliopewa. Tukijua ni neema, tutanyenyekea na tutaongezewa. Endelea sasa. Mhm. Ni neema hiyo. Narudia somo. Ndio. Kutokana na neema aliyonijalia alio Mungu mm-hmm. nawaambieni nyinyi yote. Nyi wote nawaambieni. Msijione kuwa ni kitu zaidi kuliko mnavyopaswa kuwa. Usijione we ni kitu zaidi kuliko unapaswa kuwa eh? Fikra zenu na ziwe na kiasi kadri kipimo cha imani Mungu ali aliyomwagia kila moja. Kila moja amemwagiwa kipimo cha imani. Unapokwenda kununua simu yako hiyo unapewa simu yako unapewa na betri yake ndivyo sivyo waikupatia ile ile betri ukiingiza kwenye simu yako ukiwasha inafanya kazi tuko sawa sawa lakini charging level yake iko kwa hiyo nakwambia ukifika haichaji vizuri kila mtu ana kiwango fulani cha imani ila ili ifanye kazi sana lazima uichaji ipande level haleluya Lazima uichaji pande level. Ndio sababu nikawaambia kwenye ili somo sitafanya haraka maana nataka tulielewe ili tukitoka hapa tuanze kufanya mazoezi. Nilimchekesha kijana mmoja anakuja sema pasta na mimi niombe ili niweze kuwa na karama ya kuponya wagonjwa. Nikamwambia umewahi kuombea kuku akapona? Kwa nini unataka kuvuka level? Hivi umenotice kuna watu wanaji kuvuka nini? Levo. Na kizazi chetu hiki cha vijana mnao waona hao waliokaa hapa, hawataki kufuata zile stages. Anataka afanikiwe overnight. Aingie chuoni haraka, apate grade bila kusoma sana. Na wana mafungu ya Biblia. Ombeni lolote nanyi mtapewa. Kwa hiyo wanasema Mungu nataka GPA ya juu. Sawa umeomba lakini kuna jitihada zako. Kiroho pia kuna levels. Huwezi kuvuka overnight umefika level ya juu ya imani. Mimi naye ongea na wewe ukiniuliza kuna magumu niliyapitia huko nyuma lakini kila niliwapitia niligundua ni Mungu ananipitisha kwenye shule. Siwezi kumsahau mwanamke ambaye nimekuwa nikimsema sana ni mwa Australia anaitwa Judy Eagles. Yeye kwa asili yake ni Muisraeli. Hakuwahi kuniona uso. Lakini Mungu aliwahi kumfunulia kuhusu maisha yangu bila mimi kujua. Na tulikutana kwenye forum za Kiadventista. Na nilimdanganya. Umenisikia? Hivi unajua wahubiri wengi hawapendi kusema ukweli wa maisha yao ya huko nyuma eh? Wanataka tu waone watakatifu kuanzia mwanzo. <laughs> nilimdanganya huyu mama kabisa kabisa. Mwafrika umeona mzungu na mzungu anakuuliza una shida gani? Si Yo si golden chance. Niko bugemo wakati huo. Nasoma uchungaji. Nikamwambia sina ada, sina hiki, sina hiki. Akaniambia subiri kidogo, nikaombe narudi kwako. Akaenda kwenye maombi. Aliporudi tu akaniambia straight, Mungu ameniambia ada umelipa. <laughs> Unafanyaje hapa? Akaniambia cha pili, Mungu ameniambia shida yako wewe ni kodi ya nyumba na ilikuwa ni kweli. Maana mimi nilikuwa nasoma na ka day. Namba mbili Mungu ameniambia una shida ya chakula. Hivi viwili nitakusaidia. Sikiliza vizuri. Tulianza urafiki hivyo tu akawa kila wakati ni, niliishi maisha mazuri nikiwa Bugema University. Wale ambao wananifahamu wakati huo niko chuoni wachungaji wanaelewa. Niliishi maisha mazuri. Sio kwamba natokea familia tajiri. No. Ila Mungu alimleta mtu tena leta watu wawili ambao walinisaidia. Watu wawili. Nilikuwa si struggle tena baada ya kukutana naye. Lakini kitu ambacho alinishangaza ni hiki. Kabla hatujapotezana kabisa mpaka sasa hivi hapa. Akaniambia maneno haya. Mungu amekuita. Unanisikiliza vizuri? Na kazi moja unayokwenda kufanya ni kufungua fikra 
za wasabato wajue wokovu. Na akanembea maneno haya. 